తెలంగాణలో మొన్నటి ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేల పట్ల కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎలా వ్యవహరిస్తోంది వారికి భరోసా కల్పించేవారు ఎందుకు కరువయ్యారు వారిపై పార్టీ ఫిరాయింపు వార్తలు ఎందుకు అదే పనిగా వస్తున్నాయి రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వంపై హస్తం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు గుర్రుగా ఉన్నారు పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం మూలిగే నక్కుపై తాటి పండు పడ్డ చందంలా మారిందట కొందరు కాంగ్రెస్ నేతల పరిస్థితి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ పార్టీని కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి ఆ షాక్ నుంచి తేరుకోకముందే మరో వార్త పార్టీని తీవ్రంగా కుంగదీస్తోంది దారుణ పరాజయంతో పూర్తిగా డీలా పడిన పార్టీకి నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారుతున్నారన్న ప్రచారం మరింత కలవర పెడుతోంది కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు గులాబీ దళంలో చేరతారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజమెంత ఇంతకీ జంప్ చేయాలనే ఆలోచన చేస్తున్నదే ఎవరు అన్న చర్చ పార్టీ శ్రేణుల్లో జరుగుతోంది హస్తం పార్టీ వర్గాల్లో చర్చోపచర్చల సంగతి ఎలా ఉన్నా రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వం తీరును మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు తప్పుబడుతున్నారు అధికారంలోకి వస్తామని ఎన్నికల ముందు బల్లగుద్ది మరీ వాదించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు అధికారం సంగతి దేవుడెరుగు మరీ పంతొమ్మిది స్థానాలకే పార్టీ బలం పరిమితమైంది రెండోసారి పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టిన టీఆర్ఎస్ అదే ఉత్సాహంతో హస్తం పార్టీని మొత్తంగా ఖాళీ చేసే ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఇప్పటికే మండలిలో ఆ పార్టీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో కలిపేసుకున్న గులాబీ పార్టీ ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో ఉనికి లేకుండా చేసే వ్యూహాలకు పదును పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది ఊహించని షాక్ తో హస్తం పార్టీ స్తబ్దుగా మారిపోయింది ఇదే అదనుగా టీఆర్ఎస్ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ ప్రయత్నాలు మరింత ముమ్మరం చేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఇందులో భాగంగా కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను కారెక్కించుకునేందుకు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది అందుకోసం వారిపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారట పార్టీ ముఖ్యులు వ్యూహాత్మకంగా లీకులు ఇస్తూ ఎమ్మెల్యేల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా అధికార పార్టీ వ్యవహరిస్తోందని పలువురు నేతలు వాపోతున్నారు ఓవైపు అధికార పార్టీ నుంచి ఒత్తిళ్లు వస్తుంటే తమ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గొనుక్కుంటున్నారు ఆ వార్తలపై కనీసం స్పందించి భరోసా కల్పించే ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం లేదని మండిపడుతున్నారు మీరు పార్టీ మారొద్దని కూడా చెప్పే నాదుడే లేరని సదరు ఎమ్మెల్యేలు సన్నిహితులతో చెప్పుకుంటూ బాధపడుతున్నారట ఈ పరిస్థితుల్లో ఫిరాయింపు వార్తలు షికారులు చేస్తున్నాయి ఇలా ఉంటే ఫలితాల తర్వాత ఓటమిపై టిపిసిసి సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించింది పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల వారీగా నేతలతో సమావేశాలు పెట్టారు ఓటమికి కారణాలపై అభ్యర్థులతో విశ్లేషించారు అదే సమావేశాలకు హాజరైన తమను మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోలేదని వారిలో చాలా మంది గుర్రుగా ఉన్నట్టు తెలిసింది టీఆర్ఎస్ ఇంతటి హవాలోను ఎలా విజయం సాధించగలిగారు ఎంత కష్టపడ్డారు అని కనీసం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదట గెలిచి నెల రోజులైనా ప్రమాణ స్వీకారం జరగలేదు ఇక పార్టీ కార్యక్రమాలు కూడా ఏమి లేవు దీంతో తాము గెలిచామన్న ఆనందం కూడా లేకుండా పోతోందని కొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయంలో ఉండగానే టీఆర్ఎస్ నుంచి వస్తోన్న ఆఫర్లు ఒత్తిళ్లు వారిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయట మరి ఇప్పటికైనా పార్టీ నాయకత్వం అప్రమత్తం అవుతుందా ఎమ్మెల్యేలకు భరోసా ఇస్తుందా వేచి చూద్దాం ఇవ్వండి ఇవాళ ఇన్సైడ్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి